Nos trasladamos al Congreso de la República, nos informa Jesús Jiménez. ¿Cómo estás Jesús? Te veo muy bien acompañado. Adelante. Muchas gracias, Paula. Efectivamente, estamos en medio de bellezas, pero también para dar paso, para abrirnos paso en la política. Vamos a conversar inmediatamente después de la entrevista con el congresista José Barba Caballero, porque el momento lo impone así, y luego vamos, lógicamente, a sentir un momento de gran placer con estas bellezas que han venido a presentar su saludo protocolar, nada menos que al Congreso de la República. Aquí en el Congreso las cosas están un tanto salpicadas. El motivo es esta carta enviada por el Presidente de la República, el doctor Alejandro Toledo, que pide facultades legislativas, obviamente, para legislar en materia terrorista y de seguridad ciudadana. El Congreso amaneció con un pleno, este tuvo un breve receso por unos minutos, se reunieron representantes de las diferentes bancadas y ahora han aprobado la inclusión en la agenda de este tema para debatir el tema terrorista, de tal manera que la tarea legislativa se agilice tal como estaba prevista y como llamaban amplias capas de la población. ¿Qué dice usted, señor? Ilústrenos un poco más sobre el tema. Bueno, eh, primero déjame decir que estoy aquí casi sin palabras, pero feliz de estar rodeado por las chicas más bellas del Perú. ¿Qué hacemos, ah, congresista? Ah, dos feos en medio de tantas hacemos? bellezas. Y, y pasa por ahí Ricardo Alex, que es todavía más feo que nosotros, ¿no? <risa> <risa> okay. bueno, 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 el, bueno, el tema que estamos tratando en realidad es muy importante. Lo primero que yo quiero decir es que nosotros como país hemos sido demasiado complacientes con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Humanos. Ningún funcionario del Perú, por ejemplo, le ha hecho saber a esta Corte nuestro malestar por la ligereza con la que se trata nuestra realidad jurídica. Ningún magistrado nuestro le ha hecho saber a esta Corte que el Perú vivió una guerra civil que costó más de 25 mil vidas humanas y más de 30 mil millones de dólares. Y que esa legislación antiterrorista que establecía tribunales militares, jueces sin rostro y penas draconianas cumplieron una necesidad histórica que fue fundamental en la derrota del terrorismo. Sin embargo, el fenómeno terrorista no ha concluido. Esto es algo que los peruanos tienen que metérselo en la cabeza. Todavía hay zonas liberadas al interior de la República y hace poco decretaron un paro armado en el centro del Perú. Así que nosotros tenemos que ser muy prudentes, muy sutiles en lo que se refiere a reformas de esta legislación para que el fenómeno del terrorismo no vuelva a reverdecer y nuevamente asolar nuestra patria. Por estas razones, nosotros hemos llegado a la conclusión que el tema es difícil, engorroso, complejo y por lo mismo pensamos que el Poder Ejecutivo debe a asumir esta responsabilidad con algunas salvaguardias, como algunos representantes del Congreso, para que este sea un trabajo conjunto y lo más rápido y efectivo posible. Es la posición de unidad nacional. Es la posición oficial de unidad nacional, la acabamos de decidir hace escasamente tres minutos. Y aquí está Lourdes Flores de, en el Congreso. Sí. ¿Qué ha venido a hacer ha venido la lideresa? Básicamente a respaldar esta posición nuestra y a comunicarle al país que en asunto de interés nacional, unidad nacional no distingue de aspectos partidarios, sino básicamente lo que más conviene a los intereses del país. De aquí que viene, la agenda se ha alterado ya en el Congreso, van a tratar de impulsar esta iniciativa. Bueno, ya hemos modificado la, la agenda para poder, eh, para poder votar este, este pedido específico del Poder Ejecutivo y yo me imagino que va a ser un arduo debate de aproximadamente unas ocho horas.